আর অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংক মনে করে বাংলাদেশের অর্থনীতি মধ্য আয়ের দিকে এগিয়ে নিতে মোট চারটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে এগুলোর মধ্যে বিভাজিত রাজনীতি আমলাতাত্ত্বিক জটিলতা অতি মুনাফালবী প্রবণতা আর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না করা এই চারটি হচ্ছে অন্যতম আর আজ আলোচনা করব মূলত এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে সাথে সার্বিক অর্থনীতি নিয়ে স্টুডিওতে আজ সার্বিক অর্থনীতির নানান দিক নিয়ে আলোচনার জন্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অর্থনীতি এবং বিনিয়োগ বিশ্লেষক প্রফেসর সৈয়দ আসান আলম পারভেজ আমরা কথা বলছি তার সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এশিয়ান ইনভেস্টমেন্টে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের হাজার হাজার দর্শককে আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা একটু যদি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চিত্রটা তুলে ধরেন তাহলে বাদ বাকি প্রসঙ্গগুলোতে যাব আমরা আপনার কথা থেকেই একটু শুরু করতে হচ্ছে যে ওই বিদেশি আমাদের যে বিশ্ব ব্যাংক বা এডিবি এরা যে একটা পজিটিভ পিকচার দিচ্ছে এটা সত্য জি কিন্তু দ্যাট কনসার্নস ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টর তারা আমাদের জিডিবি যে সিক্স থেকে সেভেন পার্সেন্ট থাকতেছে তারা সেটা দেখতেছে আমাদের রেমিটেন্স দেখছে আমাদের আপনার গার্মেন্টস এর এক্সপোর্ট দেখছে যেটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের কথা তারা বলেছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আপনাদের অনুষ্ঠানটা আপনার ইনভেস্টমেন্ট বা ব্যবসা বাণিজ্য ইনভেস্টমেন্টের কথা চলে আসবে এটা তো পয়সার এপিটে পিটের মতন দুটো পিট একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা গ্লোবাল বা এক্সটার্নাল আমাদের বলতে বাধা নেই যে আমাদের দেখা যাচ্ছে সো কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আবার পরিষ্কার করে বলতে চাই যে যেন কথাগুলো ভুল বোঝাবুঝি না হয় কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে এখন কোনো ক্রাইসিস নাই তাহলে সবিরোধী মনে হবে আমার কথাটা তাই দুটো ভাবে ক্রাইসিস নাই তো দুটো জিনিসকে আমি একটু স্পষ্ট করতে চাই ক্রাইসিস নাই বলছি আমি এই জন্য যে আপনি দেখেন যে আমাদের ঢাকা চেটাগম সমস্ত আরো অন্যান্য বিভাগীয় শহরে মল শপিং কমপ্লেক্স গদাচ্ছে এবং লন্ডন কে কথা বলা হতো এই সিটি অফ শপকিপার ঢাকাকে আর কিছুদিন বড় বলা হবে এই সিটি অফ শপকিপার ইতিমধ্যে হয়তো হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো আপনি দেখেন যে দোকানপাট হয়েছে জিনিসপত্রের কোনো অভাব নেই সেটা ভোগ্য পণ্য হোক বিলাস পণ্য হোক কসমেটিক হয়তো একটু বেশি দাম কনজিউমাররা বলবে যে এটা দামটা বেশি তো দামটা বেশি হচ্ছে যে আপনি আপনার স্টুডিওতে আসার আগে যেটা বলছিলেন যে বন্টন প্রণালীতে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে আপনার সমস্যা রয়ে গেছে মধ্য সত্যি বেশি এবং তারা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের মধ্যে একটা ভাষা মানতে দেয় না অধিক মুনাফা করার জন্য তাহলে সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের সমস্যা তো তাই সব মিলে যেহেতু জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো ক্রাইসিস নেই কিন্তু মন্দাভাব আছে যে ওই যে গ্রোথ এই যে সিক্স থেকে সেভেন পার্সেন্টের মধ্যে বারবার বারবার থেকে যাচ্ছে থেমে যাচ্ছে এখন এই সরকার আবার আসার পরে আপেক্ষিক যে একটি শান্তি আছে যে কোনো বেশি ঝামেলা নেই আমাদের আপনার জিডিপি সেভেন বা সেভেনের বেশি নেওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু সেই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে টান টানলে যেটা মাথা আসবে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি তো টাকা আর টাকার তো চলাচল করে রাস্তা দিয়ে না টাকা চলাচল করে তো ব্যাংকিং রুটে তো এই গত কয়েকদিনে পেপার টেপার পড়লে আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের ব্যাংক গুলোতে আপনার একটা অরাজকতা আমাদের অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ উনি অকপটেই সত্য কথা বলেছে ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের জন্য যে টাকা স্মল ডেপোজিটস গুলো যে আপনার ব্যাংকে এসে ইনভেস্টমেন্টে যাবে সেরা চলে গেছে আপনার নন প্রোডাক্টিভ সেক্টরে অর্থাৎ এটা চলে গেছে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসায়ীদের কাছে যায়নি সত্যিকারের যারা ব্যবসায়ী যাদের ইতিহাস আছে যাদের লিজেন্ট আছে যারা অভিজ্ঞ এবং যারা এই সত্যিকারের বিজনেসম্যান না কিন্তু আপনার এক শ্রেণীর নতুন ব্যবসায়ী গজিয়েছে ওদের কাছে চলে গেছে ওরা গুলশন বনানি বাড়িধারা কুলসি এমন কি কক্সবাজার আপনার ওই ওই ভিতরে সি বিচটা একদম কেউ কাটা আপনার ওখানে পুরো বাংলাদেশ কিনে নিয়েছে ওরা আচ্ছা তো এমন একটা ভাব হতো যে ওরা মনে করছিল যে এই জায়গা মানি লাভ জায়গা মানি সোনা কিন্তু এখন কি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রপার্টি প্রাইস আমাদের প্রপার্টিটা চলে ওয়ার্ল্ডের আমেরিকা ইউকে কানাডা অনেক দেশের থেকে বেশি হয়ে যাওয়াতে আপনার একটা আপনার এই টাকাটা তখন মানুষ প্রপার্টি বিক্রি করতে শুরু করলো যে যে বুঝতে পেরেছে আসলে যথেষ্ট প্রাইস হয়ে গেছে এটাই হয় তখন শেয়ার মার্কেটের মতন বিক্রি করে দেবে তখন যখন অফলোডিং শুরু হলো ব্যাংকগুলো চাপ দেওয়া শুরু করলো গভর্নর মহোদয় চাপ দিচ্ছে যে তোমরা টাকা ফেরত দাও এখন আপনার জায়গা বেচা কেনা হচ্ছে না প্রপার্টির বেচা কেনা হচ্ছে না সব টাকা আটকে গেছে কিন্তু ল্যান্ডে ওখান থেকে ব্যবসায়ীরা হাত বের করতে পারতেছে না যার জন্য ওই যে বললাম ক্রাইসিস 
ডাল ব্যবসা সেটা হচ্ছে যে লোকাল ব্যবসা মানে যে কিন্তু মানি সার্কুলেশন কম যার জন্য আপনার কনজিউমার সেলুন বলেন আপনি রেস্টুরেন্ট বলেন আপনি কাপড়ের দোকান বলেন এই পূজোর সময় ঈদের এক সময় গেল আপনি এবার কোরবানির বাজারও আপনি দেখতে পারবেন যে ঠিক ওই আগের মতন পিটিশন দিয়ে ওই সার্কুলেশনটা নাই তো ওই সার্কুলেশনটা না থাকলেই একটি অর্থনীতিকে আপনি আমি তখনই ভালো বলবো যখন মানুষের হাতে বাইং পাওয়ার থাকবে তারপরে আমার কমেন্টসটা হলো এখন এই আভ্যন্তরীণ বাজারে মানুষের কাছে বাইং পাওয়ার নাই দুটো কারণ একটা ইনফ্লেশন যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে সরকার চেষ্টা করলে এটাকে সাথে রাখতে রাখতে পারে আর একটা হচ্ছে আপনার ওই মানি সার্কুলেশন কমে গেছে মানি সার্কুলেশন কমে গেছে ব্যাংক অব এই চমৎকার একটা কথা আছে আমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু মজা দেব সেটা হচ্ছে বলো যে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল টাকা কেনাডা চলে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বাংলা টাকা তো কেনাডা যায় না হয় হুন্ডির মাধ্যমে যদি যায় সেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ ওদিকে আমাদের কিন্তু আড়াই হাজার আমাদের দুই লক্ষ মানে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বিশাল বাজেটের পাশাপাশি আমাদের ছাপানো টাকার পরিমাণ যদি আমি দর্শকদেরকে বলি আমাদের এইট এইট হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি বিলিয়ন মানে আমাদের আট হাজার সাতশো তেত্রিশ কোটি বাংলা টাকা ছাপানো আছে এগুলো মানুষের পকেটে অথবা ব্যাংকে আছে ব্যবসা বাণিজ্য হলে এগুলোই রোল করছে এক জায়গায় এক জায়গায় এক জায়গায় আপনার রোল করছে তাই ব্যাংকে তো টাকা থাকবেই আমি আপনাকে আরেকটা আন্তরিক ভাবে বলি জনাব রাজু বাংলা টাকা তো আপনি যে মার্কেটিং এর কথা বলছেন আপনি গরু কিনেছেন লাভ করবেন বলে লস দিয়েছেন কেউ তো লাভ করছে সাম্বডিস লস ইজ সাম্বডিস গেইন সাম্বডিস প্রফিট ইজ সাম্বডিস লস এভরিবডি ক্যানট গেইন এভরিবডি ক্যানট লক মেক লস তাহলে আপনার এই টাকা এই যে বাংলা টাকাটা আছে এটা তো থাকবেই এটা কারো না কারো পকেটে আছে এবং ব্যাংকে আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এটার একটা ক্রাঞ্চ এটা যে একটা অভাব হচ্ছে যদি আপনি মনে করেন যে টাকার লিকুইডিটি কম লিকুইডিটি কনসেপ্ট অফ মানি যে লিকুইডিটি কম মানি একটি ব্যাংকের হতে পারে সেই ব্যাংক হলমার্ক ঘটাই দিছে সেই ব্যাংক বিসমিল্লা করেছে তো সেই ব্যাংকের লিকুইডিটি ক্রাইসিস হবে কিন্তু বিসমিল্লার মালিক কিন্তু টাকাটা নিয়ে আরেকটি ব্যাংকে রাখছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য তো কিন্তু ব্যাংকগুলো এখন যেটা আপনি দেখবেন যে লেনদেন কম করতেছে সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং জগতে একটা তুফান হয়ে গেল এবং তুফানটা এসে টর্নেডোটা এসে হিট করেছে বেসিক ব্যাংকে এটা নিয়ে অর্থমন্ত্রী কথা বলেছে আমি যেহেতু রাজনীতির কাছেও নাই আমি যেহেতু একজন টেকনোক্রেট আমি বলবো যে ওখানে একটা টর্নেডো হয়েছে এবং সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে যে আচ্ছা আরো আগে নিতে পারতো কি ভালো হতো সেগুলো বিভিন্ন কথা হলমার্ক হয়েছে সোনালি ব্যাংক আক্রান্ত হয়েছে আর একটি সাইক্লোন বা তুফান এখন এই বাইশ তারিখ একুশ তারিখের পত্রিকায় আমাদের মন্ত্রী মন্ত্রী অত্যন্ত ওনার মানুষ উনি অনেক বড় দায়িত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু আমি মনে করি যেটা মন্ত্রীর ব্যর্থতা অনেক স্বীকার করছেন ওটা ওনার বদন্যতা এটা আমাদের সবার ব্যর্থতা আমি ব্যাংকের ডিরেক্টর ছিলাম আমারও ব্যর্থতা আমি যেটা মানুষকে জানাতে চাই যে এই যে লেনদেন কমে গেছে ব্রাঞ্চ লেভেলে উপর দিকে মতিঝিল আপনি দেখবেন দুর্নীতি গুলি হয়েছে বিসমিল্লা হয়েছে এটা হয়েছে কিন্তু হয় হেড অফিস বা যেটাকে আবার কি বলেন কেন্দ্রীয় শাখা অথবা মতিঝিল অথবা সোনারগাঁও ব্রাঞ্চ এই সব জায়গায় গুলো হয়েছে এবং ওখানে বড় বড় সাহেবদের পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কিছু না কিছু আমি আমি ইকোনমিক্স এর ছাত্র আমার পরিভাষায় করাপশন তা ইজ এ পলিটিক্যাল ইকোনমির কথা আমি বলছি ওদের ইন্ধন এটা হয়েছে এবং ওরা কেউ সাজা পাচ্ছে কেউ সাজা পাওয়ার পথে আছে কিন্তু এটার একটা ভীতি চলে গেছে এটার একটা ভীতি চলে গেছে একেবারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ছয় থেকে আট হাজার ব্রাঞ্চ আছে তো যেহেতু আমাদের ব্যাক কালচার আমি এটা গভর্নর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি আবার অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের যে ব্যাক কালচার আমরা সৃষ্টি করেছি যে ব্রাঞ্চ থেকে প্রপোজাল গুলো আসে না মানে বটম টু টপ না উপর থেকে কে বা কারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কে বলে যে এই তুমি এই প্রপোজাল করে উপরে পাঠাও এতে ওই ওইভাবে যেহেতু ব্যাংকের গাড়িগুলো সব ক্র্যাশ করেছে আপনার তুফান হয়েছে সাইক্লোন হয়েছে এখন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একদম টুপচাপ আছে যে আমরা দিতে গিয়ে আবার কোন দুঃখে পড়ি তার মানে ব্যাংকগুলোর টাকা দেওয়ার একটা ভীতি সৃষ্টি হয়েছে ওয়ান 
আর দুই নম্বর হচ্ছে দুর্নীতির কারণে বড় বড় লেনদেন হলে মানে আপনার 100 কোটি টাকার উপরে প্রজেক্ট 50 কোটি টাকার উপরে প্রজেক্ট হলে ওটা 3% 5% টা একটা পরিধান যোগ্য মানে ওটা পেতে খেতে মজা লাগে কিন্তু আপনার ওই নিচে থেকে যদি 10 লাখ 20 টাকা প্রপোজাল আসে এইটাতে কারো কোনো আগ্রহ নাই এত আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই ডিসকাশন করে বলতে চাই আমার সঙ্গে কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করতে চায় আমি ডাটা নিয়ে বলতে চাই প্রত্যেকটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এসএমই স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ প্রধানমন্ত্রীর উপজপরি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর চাওয়া থাকা সত্ত্বেও মহিলা উদ্যোক্তাদের যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে লোনটা দেওয়া হয়েছে এটার সঙ্গে বড় বড় প্রজেক্ট যেগুলো হরি লুট হয়ে গেছে হাই হাই কোম্পানি নাই নাই কোম্পানি হয়ে গেছে আপনি যদি দেখবেন এটা এটা টেন পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট তাহলে একটা দেশে যদি আমার কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আমার মহিলারা আমার ছাত্র যুবরা এরা যদি মাত্র সেভেন পার্সেন্ট লোন পায় আর নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট লোন আপনার যদি হলমার্ক হয়ে গিয়ে খল ও নায়কদের কাছে চলে যায় তাহলে অর্থনীতির মধ্যে যে মন্দা হবে সেই মন্দার মধ্যে আমরা যাচ্ছি এটা হচ্ছে ওনারা যারা আপনাকে বলেছে ওনারা সদাশয় ভদ্রলোক অতিমাত্রায় ভদ্রলোক ওনারা মিডিয়াতে এসে অবযতা করতে পারে না কিন্তু আমি শিক্ষক আমার ভিতরে একটা জিনিস জ্বলতে থাকে আমার তিন বছরের পরিচালনায় আমি দেখেছি যে এই অনাগ্রহ এটার মূল কাজটা হচ্ছে যে ওরা টাকা দেয় না এ কথাটা সত্য অনেক সময় মেয়েরা ব্যবসা বুঝে না আপনার এস এম ই ব্যবসা বুঝে না মানে ইউথরা তাই টাকাটা ফিরে আসে কম এই এটা কিন্তু সত্য কথা কিন্তু আমি যখন প্রশ্ন করি একশো কোটি আশি কোটি দেড়শো কোটি যাদেরকে দিচ্ছেন তাদের টাকাটা ফিরে আসতেছে কিনা ক্লাসিফিকেশন যেটা হচ্ছে সেটা কি ওই ক্ষুদ্র ইংগ্রহিতা নাকি বড় ইংগ্রহিতা তখন তারা চুপচাপ থাকে আমার কথা হচ্ছে যে ওই প্রথম কথাটা আমি যেটা আমার যোগ করে কথা বলতে খুব ভালো লাগে হৃদপিণ্ড আছে রক্ত সরবরাহ হচ্ছে হঠাৎ করে কোন ভেইনে ব্লক ধরা পড়ে স্ট্যান্টিং লাগে বাইপাসও লাগে তো আমাদের ব্যাংক জগতে এখন ওরকমই একটি পরিস্থিতি আপনি দেখবেন যে ব্রেইন গেম হচ্ছে রাজনীতি বেশি হচ্ছে কথা বেশি হচ্ছে সমাধানের কথা হচ্ছে না যত দোষ নন্দ ঘোষ সব ডাইরেক্টরদের দোষ সব পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্ট পলিটিক্যাল ডিরেক্টর হয়েছে এদের দোষ আমি একজন ডিরেক্টর আমিও আপনার সামনে আজকে জনতার আদালতে কাঠগোলার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি নিজের দায় দায়িত্ব অস্বীকার করি না কিন্তু আমি মনে করি যদি আমরা দোষী হই আমাদেরকে অ্যাকাউন্টেবিলিটির আওতায় আনা উচিত কিন্তু সিস্টেমিক প্রবলেমগুলো এই যে আমাদের এ বছরে যে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বাজেট আমাদের আট হাজার সাতশো তেত্রিশ বিলিয়ন টাকা আপনার সার্কুলেশনে এগুলো তো সব ব্যাংকিং দিয়ে চলছে তা আমাদেরকে দেখতে হবে ব্যাংকিং রুটে যেন আপনার ব্লক না হয়ে যায় কোন জায়গায় সাপ্লাই বেশি কোন জায়গায় সাপ্লাই কম না হয়ে যায় এই জায়গায় আমি যেটা বেশি অসুবিধা দেখছি সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেরই আমাদের টোটাল ফিফটি এইট এর বেশি ব্যাংক আমাদের আমি ওদিকে যাচ্ছি না আমাদের চারটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক একত্রিশটা প্রাইভেট ব্যাংক চারটা নয়টা ইসলামী ব্যাংক বিদেশি ব্যাংক তো আপনার এই সবগুলো ব্যাংকের মধ্যে এই টাকাগুলো ঘুরছে কিন্তু বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর প্রায় আট হাজারের মতো ব্রাঞ্চ আচ্ছা আমি কল্পনা করেন তো আট হাজার ব্রাঞ্চ বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের দেশ ঢাকায় বসে কেমন করে মনিটার করবেন অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে স্প্যান অফ সুপারভাইজন বলে ম্যানেজমেন্টের যে কথা আছে যে আপনার নিয়ন্ত্রণের বা আপনার পর্যবেক্ষণের পরিধি ওটা ডিফেক্টিভ ওটা ক্র্যাশ করে গেছে তো এখন এটাকে যদি ঠিক করতে হয় একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টাল অর্গানাইজেশন চার্টের মধ্যে চেঞ্জ আনতে পারা যায় আর একটা জিনিসের আমরা এখন সুযোগ নিতে পারি সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং কে দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসা তার মানে আমি তেতুলিয়ায় দশ টাকা ট্রানজাকশন হলে যেন ঢাকায় দেখতে পাই কি যেন অজানা এক জিম আমাদেরকে পেয়ে বসছে আমাদের সরকার বারবার চেষ্টা করছে জনতা ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংক সবাইকে অনলাইন করার জন্য এবং কনসালটেন্ট নিয়োগ হয়ে গেছে কনসালটেন্টরা দেড়শো কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছে আমাদের ঢাকা কিছু ব্যাংক বা চিটাঙ্গের কিছু ব্যাংক ছাড়া আমরা এখনো আংশিক অনলাইন হয়েছে আমি মনে করি যে এই অনলাইন যদি প্রধানমন্ত্রী আমাদের মন্ত্রী যদি দ্রুত ইয়া করে আর একটা হচ্ছে আপনি দরজা খুলে রেখে দেবেন আর চোর আসলে আসবে না এটা ভাবা ঠিক হবে না দরজা খুলে রেখে দিলে চোর না আসার মতন অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশে নেই আমার এই এই যুক্তি আমি এই জন্যই দিচ্ছি ব্যাংকে ওই দরজা বন্ধ রাখার মানে হচ্ছে অডিট বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিষ্কার নিয়ম আছে 
একটা ব্যাংক মাসে দুইবার অডিট করতে হবে আমি নাম নেব না যেহেতু আমি পজিটিভ কথা বলতে চাই আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কয়েকটি ব্যাংকে এক বছরে একবার বা দুইবার অডিট হয়েছে এরকম ব্যাংকের সংখ্যা হান্ড্রেডস এরকম ব্রাঞ্চের সংখ্যা হান্ড্রেডস তাহলে তার মানে একটাই একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমাদের অডিট সক্ষমতা নেই আমাদের অডিট ডিপার্টমেন্ট দুর্বল আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অডিটের জনবল নেই তাই আমি মনে করি দ্রুত ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যাংকের উপরে অডিট ডিপার্টমেন্টের সক্ষমতা জনবল বৃদ্ধি করতে হবে চাকরি বাণিজ্য কিন্তু হচ্ছে ব্যাংকগুলোতে কিন্তু যে কোনো কারণে আবার জিমের কারণে অডিট ডিপার্টমেন্টের লোক কম নেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে মানদাতার আমাদের ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট আপনি বোধ হয় জানেন যে একটা ব্যাংকের বোর্ড ছাড়াও একটা ব্যাংকের আপনার ক্রেডিট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে যেটা ওই প্রজেক্ট গুলোকে আপনার দেখায় এই পুরো পৃথিবীতে এখন এই ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের জন্য মডার্ন টুলস বেরিয়ে হয়ে গেছে সফটওয়্যার বেরিয়ে হয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশন বেরিয়ে হয়ে গেছে আমি প্যারামিটার গুলোর কথা বলছি যে সমস্ত প্যারামিটার দেখে আমরা ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটাই এখানে কিন্তু আমাদের এখানে এখন ক্রেডিট কমিটি বলে যে কমিটি আছে তারা অত্যন্ত মানদাপ্তার আমলের ভেরিয়েবলস দিয়ে প্যারামিটার দিয়ে চলক দিয়ে আমাদের মতো যাদের ব্যাংকের উপরে পড়াশোনা আছে ডিগ্রি আছে এটা দিয়েও চলবে না এটা একেবারেই রিক্স ক্যালকুলেশন যে আমাদের রেট অফ রিটার্ন আরো আর কত ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট কত কম্পিটিশনের কেমন তো এই সবকিছু মিলে আপনার রিক্স ঠিক করতে হবে আমাদের যেহেতু মানে সময় একেবারে শেষ হয়েছে এক মিনিটের মতো সময় হাতে আছে এই মধ্যে যদি কোনো পরামর্শ থাকে সেটা আমরা আপনার কাছ থেকে একটু নিতে চাই আমি তাহলে একটা কথা বলে শেষ করব যে আপনার সরকারের সিদ্ধান্ত সঠিক আছে সরকার ব্যাংকের শেয়ার মার্কেটে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে ষড়যন্ত্রমূলক কারণে শেয়ার অফলোড করা হচ্ছে না কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে যেমন কোন কোন ব্যাংকে সরকার বলে দিয়েছে যে একশো টাকার শেয়ার পনেরোশো টাকার নিচে অফলোড করা যাবে না দশ টাকার শেয়ার একশো পঞ্চাশ টাকার নিচে অফলোড করা যাবে না মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দশ টাকার শেয়ার যদি এটা হয় না আমি মনে করছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি এ ব্যাপারে একটু সজাগ হলে অফলোড করলে প্রাইভেট ডিরেক্টর আসলে আরো সুন্দর ব্যবস্থাপনা দাঁড়াবে